இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த உலகில் மிச்சமிருந்த ஒரே ஒரு வெள்ளை ஆண் காண்டாமிருகம் உயிரிழந்தது இப்பொழுது இந்த உலகில் ஆண் வெள்ளை காண்டாமிருகங்களே இல்லை நாற்பத்தைந்து வயதான அந்த காண்டாமிருகம் வயது மூப்பின் காரணமாகவே இறந்து போனது இப்படி உலகம் முழுவதும் ஏராளமான விலங்கினங்கள் பறவைகள் அதன் இறைச்சிக்காகவும் வணிக நோக்கத்திற்காகவும் காலநிலை மாற்றத்தாலும் அழிந்து வருகிறது அப்படி அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பத்து உயிரினங்களை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் ரஷ்யாவின் கிழக்கு பகுதியில் ஓடும் நதியான அமூரின் படுகையில் அதிகமாக காணப்பட்ட இந்த சிறுத்தை இனமானது மணிக்கு முப்பத்தி ஏழு மைல் வேகத்தில் ஓடக்கூடியது மேலும் இதனால் பதினேழு அடி உயரம் வரை தாண்ட முடியும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி ஒட்டுமொத்த ரஷ்யாவில் இருக்கும் அமுர் சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை வெறும் அறுபது தான் சிறுத்தை பாதுகாப்பு பூங்கா ஒன்றில் இவை தற்போது பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆப்பிரிக்க மலை கொரில்லா ஆப்பிரிக்காவில் மட்டுமே வசிக்கும் இந்த கொரிலாக்கள் மலையில் வசிக்கக்கூடியவை காங்கோ உகாண்டா போன்ற நாடுகளில் உள்ள தேசிய பூங்காக்களில் மட்டுமே இவை தற்போது உள்ளது குறிப்பாக வட ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருக்கும் அரசுகளால் இந்த குரிலாக்களை காக்க முடியாமல் போகிறது இன்றைய நிலையில் மிச்சம் இருக்கும் இந்த அரிய வகை குரிலாக்களின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரமாகும் கொம்பு உள்ள காட்டு மாடு மிகவும் அரிய வகை உயிரினமான இந்த காட்டு மாடுகளுக்கு கொம்புகள் உண்டு வியட்நாம் மற்றும் லாவோஸ் நாடுகளில் உள்ள அடற்காடுகளில் இந்த மாடுகள் வாழ்ந்து வருகிறது உண்மையில் இதன் எண்ணிக்கை பற்றிய தெளிவான தகவல்கள் ஏதும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை காட்டு மாடுகளைப் போல உருவமும் தலையில் கொம்புகளும் உள்ள இந்த உயிரினத்தை இதுவரை நான்கு முறை மட்டுமே ஆராய்ச்சியாளர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஹவுஸ்பில் கடல் ஆமைகள் உலகின் பெரும்பான்மை வெப்பமண்டல கடற்பகுதியில் வாழும் இந்த ஆமைகள் அதன் வண்ணமயமான ஓடுகளுக்காக வேட்டையாடப்படுகிறது கடந்த நூற்றாண்டில் மட்டும் சுமார் எண்பது சதவீத ஆமைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெரும்பாலும் அவற்றின் கறி மற்றும் முட்டைகளுக்காகவே மக்கள் இதனை நாடுகின்றனர் கடற்கரையின் ஓரப்பகுதியில் வீசும் வலைகளில் இவை எளிதில் கிடைத்துவிடும் என்பதால் இவற்றின் அடிப்பு விகிதம் கவலைக்குரிய விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது தென்சீன புலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் சீனாவில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி நாலாயிரமாக இருந்த புலிகளின் எண்ணிக்கை அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் மூவாயிரத்தி எண்பதாக குறைந்துவிட்டது தென் சீனாவில் உள்ள காடுகளில் மட்டுமே வசிக்கும் இந்த புலிகளை பாதுகாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த நாட்டு அரசு சட்டம் இயற்றியது இதனால் புலிகளை வேட்டையாடுவது குறைக்கப்பட்டதோடு அவற்றை பாதுகாக்க பல ஏற்பாடுகளையும் சீன அரசு செய்து வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பின்படி புலிகளின் எண்ணிக்கை நூறை தொட்டுள்ளது யாங் சே டால்பின் டால்பின்கன் போன்றே அறிவுத்திறனும் உடலமைப்பும் கொண்ட இந்த உயிரினம் சீனாவின் நீளமான ஆறான யாங் சே ஆற்றில் வாழ்ந்து வருகிறது இதனை போர் போயஸ் என்றும் அழைக்கிறார்கள் மொத்தமாக இந்த ஆற்றினில் இருக்கும் போர் போயஸ்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரம் அல்லது ஆயிரத்தி எட்நூறு என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சுமத்ரா உராங்குட்டான் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் வசிக்கும் இந்த வகை உராங்குட்டான் அழிப்பால் காடுகளின் சமநிலை பாதிப்புள்ளாகி வருகிறது ஏனெனில் இந்த குரங்குகள் பழங்களை தின்று விதைகளை காடு முழுவதும் பரப்புகிறது காடுகள் அழிப்பு மற்றும் காட்டுத்தீ போன்றவற்றால் இந்த இனம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போதைய நிலையில் மீதம் இருக்கும் சுமத்ரா உராங்குட்டான்களின் எண்ணிக்கை பதினாலாயிரத்தி அறுநூறு என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கருப்பு காண்டாமிருகம் உலகின் மிக பழமையான பாலூட்டியான காண்டாமிருகம் ஒரு காலத்தில் ஆப்பிரிக்காவில் அதிகம் வசித்து வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதற்கு பின்னர் காண்டாமிருகங்களின் கும்புகளுக்கு உள்ள சந்தை மதிப்பை உணர்ந்த ஏராளமான மக்கள் அவற்றை வேட்டையாட துவங்கினார்கள் இதனால் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் காண்டாமிருகங்கள் அழிக்கப்பட்டன இப்பொழுது உலகம் முழுவதும் ஐயாயிரம் மற்றும் ஐயாயிரத்தி நானூறு கருப்பு காண்டாமிருகங்கள் உள்ளதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறது வக்குவிடா டால்பின்கள் இனத்தை சேர்ந்த வக்குவிடா கலிபோர்னியா வளைகுடாவில் அதிகம் இருந்த அரிய வகை உயிரினமாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் தான் இப்படி ஒரு உயிரினம் இருப்பதே வெளியுலகத்திற்கு தெரிய வந்தது வெப்பமயமாதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தினால் வக்குவிடா இனமே அழிந்து வருவதாக உலக வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த உயிரினத்தின் மொத்த எண்ணிக்கையில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் அழிந்துவிட்டதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது பிலிப்பைன்ஸ் முதலை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் சதுப்பு பகுதிகளில் வாழும் இந்த முதலைகள் அதன் தோள்களுக்காக வேட்டையாடப்படுகிறது ஐரோப்பிய சந்தைகளில் இவ்வகை முதலைகளின் தோள்களுக்கு நல்ல விலை கிடைப்பதால் இந்த அவல நிலைக்கு இந்த இனம் நகர்ந்திருக்கிறது மொத்தமே இருநூறு முதலைகள் தான் இன்று உயிருடன் உள்ளதாக கணக்கெடுப்புகள் தெரிவிக்கின்றன சிவப்பு பாண்டா பூனையை விட சற்று பெரிதான பெரும்பாலும் மரக்கறியை உண்ணும் ஒரு பாலூட்டி விலங்காகும் பிறந்த பாண்டா குட்டி இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படும் சுமார் எட்நூறு கிராம் இடையளவு கொண்டிருக்கும் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அதன் நிறம் மாற தொடங்கி அதன் வழக்கமான நிறமான கருப்பு வெள்ளையை அடைய தொடங்கும் 
நாற்பது நாட்களுக்கு பின் கண் தெரிய தொடங்கும் ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மரம் ஏற தொடங்கும் ஒரு வருடத்தில் நாற்பத்தி ஐந்து கிலோகிராம் எடை அளவு கொண்டிருக்கும் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அதன் எடை நூறு கிலோவை அடைந்திருக்கும் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அளவிற்கு தகுதி பெற்றிருக்கும் தோராயமாக முப்பது வருடங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உயிர் வாழும் வனங்களில் பதினாலு முதல் இருபது வருடங்கள் வரையே உயிர் வாழ்கிறது இதனுடைய எண்ணிக்கை இதுவரை சரியாக கணக்கிடப்படவில்லை என்றாலும் அழிந்து வரும் இனங்களில் இதுவும் செருகிறது